paciente por muchas ocasiones y por muchos meses de problemas muy complejos, tanto de cervical como de tendinitis. Incluso por muchos meses yo pasé con inmovilizador en mi mano. Los médicos siempre me indicaron que necesitaban implementos de seguridad ocupacional. Pedimos a la instancia respectiva de que se pueda generar una inspección aquí a nuestra oficina. Después de nuestro requerimiento, la universidad nos atendió de manera inmediata. Agradezco a la universidad por preocuparse por mi salud y la de todos nuestros compañeros. Es así que desde hace un poco más de cuatro meses he tenido las dotaciones tanto de un mouse ergonómico, de un levantapiés, eh, también me han dotado de una pantalla más ancha, lo que me ayuda a generar mejor mi trabajo porque yo trabajo mucho en matrices y en bases de datos. Y algo que me ha ayudado muchísimo también ha sido la silla ergonómica que me ha ayudado a tener soporte en mis brazos y espalda. Los problemas que tenía de cervicalgia han, prácticamente han desaparecido. Las dolencias a nivel de la zona mano-muñeca, el dolor ha disminuido considerablemente. Al igual que Ana Gabriela, trabajadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, la comunidad universitaria en su conjunto nos beneficiamos de un visionario plan de salud y seguridad ocupacional que se ejecuta en nuestro centro académico. El Estado ecuatoriano y la comunidad andina desarrollaron un marco jurídico para que los trabajadores ejerzan su derecho a tener espacios dignos, seguros y saludables. Más allá de una obligación legal, la filosofía de la Universidad Andina Simón Bolívar es dar prioridad al bienestar del ser humano y brindar seguridad en los entornos de trabajo. Sus autoridades impulsaron en el año 2017 un concepto llamado Andina Saludable, un plan integral de mejoramiento de la calidad de vida en la universidad. En este contexto, para cumplir con la ley y ejecutar los derechos de los trabajadores, se creó por primera vez el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, un equipo conformado por seis representantes del empleador y seis representantes de los trabajadores de la Andina, que en igualdad de condiciones, analizan y resuelven acciones en favor de mejorar y optimizar de manera integral el ambiente laboral. El comité tiene funciones puntuales al analizar el reglamento de higiene y seguridad de los trabajadores, diagnosticar las condiciones y el ambiente de trabajo, inspeccionar los edificios e instalaciones y colocar señalética adecuada. Tema importante es promover campañas de capacitación en prevención de seguridad y salud, así como socializar investigaciones especializadas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Además, realiza una función de vigilancia para que se ejecuten sus decisiones. Es mejor prevenir que curar. El comité realiza un seguimiento permanente a los trabajadores en cuanto a su salud y a los espacios físicos en los cuales se desenvuelve, lo cual eh, permite tener condiciones adecuadas y tener un impacto y bienestar en su calidad de trabajo y de vida, obviamente. Eso va a redundar en la calidad de vida del trabajo. Por ejemplo, tenemos un área álgida como las camareras. Ellas, por el tipo de trabajo que realizan, que son actividades repetitivas, tienen incidencia en algunas partes de su cuerpo. Lo que se ha hecho es efectuar un traslado administrativo en tareas que le signifique no realizar esta actividad repetitiva y ha mejorado considerablemente su condición de salud. El comité comenzó sus funciones el 12 de mayo del año pasado. Bajo la premisa, prevenir es mejor que curar. Ha realizado 12 reuniones, una por mes, y ha ejecutado 53 inspecciones a 8 áreas de trabajo, tanto en su infraestructura, su adecuación mobiliaria y en general las condiciones físicas de trabajo del personal administrativo y académico. En estos diagnósticos se detectaron, por ejemplo, escasos niveles de iluminación, personal expuesto a condiciones de frío, falta de extintores y capacitación para su uso, espacios físicos limitados en oficinas que provocan desorden, potencial peligro al conectar varios equipos electrónicos en una misma fuente, ubicación inapropiada de accesorios de oficina, lo que produciría trastornos musculoesqueléticos, sillas ergonómicas en mal estado, falta de señalética de emergencias y en rutas de evacuación, falta de protocolos para uso de sustancias químicas de limpieza, 
personal expuesto a movimientos repetitivos que afectan a la salud, entre otros temas. Durante este periodo se ha intervenido para dar la solución efectiva a estas falencias y mejorar las condiciones laborales. Todo está en ejecución permanente en la actualidad. La ergonomía es la ciencia eh, que estudia la adaptación del puesto de trabajo a las características físicas y psicológicas del trabajador o del usuario. Esa es la distancia a la que tiene que estar. Si está muy lejos, vamos a sufrir fatiga visual. Si está muy cerca, lo mismo. Mejora el rendimiento, eh, disminuye el riesgo de que el trabajador desarrolle trastornos musculoesqueléticos y el bienestar mismo en el ambiente laboral. A partir de un checklist que tenemos, vamos comprobando primero la parte del escritorio de trabajo, si cumple o no con las medidas, de, tanto en profundidad, en altura, el tema de la, de la silla, si cumple con criterios ergonómicos, si la computadora está o no a la altura ergonómica. Verificamos todos estos parámetros y además si dispone o no de accesorios ergonómicos, tales como apoyapies, bases de leva monitor, eh, reposa muñecas para teclado y mouse. Estoy muy satisfecha con, con el trabajo que viene haciendo el comité. Les voy a contar un poco por qué. Cuando nos cambiamos de este edificio, obviamente las oficinas son mucho más bonitas, están nuevas, están más amplias, pero eh, yo me encontré con un problema en esta oficina, que esta oficina, por el diseño que tienen, habían dispuesto que no se pongan cortinas en este tipo de oficinas. Yo tengo el carnet del Conadis y en ese carnet yo tengo un porcentaje de 76% de discapacidad visual. Y eso significa que yo soy súper sensible a la luz. Hice la carta pertinente, hice la solicitud. El comité, después de la visita del técnico, lo que aprobó fue la cortina y también aprobó un pequeño mueblecito para levantar la pantalla y un mueble abajo en el cual yo ahora puedo apoyar los pies, que hace que eh, mi trabajo aquí sea más confortable. Tanto el médico ocupacional como el técnico de seguridad ocupacional eh, actuamos como asesores para el comité con los informes técnicos que nosotros le enviamos, pues ella presenta la propuesta al señor rector de la universidad y él autoriza la implementación de medidas correctivas para mejorar las condiciones de salud del, del trabajador. En el área médica, el doctor Juan Pablo Velasco nos explica qué basa su trabajo en la prevención. En este caso, nosotros trabajamos más con el tema de la prevención de la promoción de la salud, de la promoción de hábitos saludables, de la promoción del ejercicio, eh, de la promoción de prácticas seguras en el trabajo, de los temas de capacitación, de formación, de adiestramiento. Este ejercicio es el mejor ejercicio que ustedes pueden hacer. No solamente se queda a nivel del médico del escritorio que está esperando que llegue un trabajador enfermo, sino que también es un médico que sale que atiende a los trabajadores en su puesto de trabajo, que se preocupa por mirar cómo está el colectivo de los trabajadores, cómo son las relaciones interpersonales eh, en el puesto de trabajo también, porque eso delimita problemas importantes. Entonces, desde esa perspectiva, eh, hablamos un poco de la integralidad. En la curación de enfermedades provocadas por las condiciones de trabajo, el doctor Velasco explica los protocolos para aliviar y curar las dolencias. Eso eh, amerita un diagnóstico completo, amerita cumplir cierto tipo de parámetros que permiten darle protección al trabajador en el sentido de restringir actividades que pueden aumentar sus dolencias, en el sentido de capacitarle respecto a, por ejemplo, en el tema de ergonomía en pausas activas que puede realizar en su jornada de trabajo y lo que estamos eh, informando ahora al Comité Paritario de Seguridad de Salud son estos casos puntuales y se pide que eh, se establezca medidas de control, medidas de higiene en el trabajo, medidas de seguridad, notificar esos casos con los entes de control que tiene el país en el tema de eh, enfermedades profesionales. Yo tengo el problema de artrosis por justamente producto de mi trabajo de todo el tiempo de teclear, ¿no? Luego se me inflamó la, la muñeca y de ahí se me fue subiendo el codo, ya no podía casi doblarle y luego subió inclusive hasta el hombro, me comenzó a subir el, el, el malestar, el dolor, era un dolor fuerte. Entonces se me inflamó esta parte de aquí, el huesito de la muñeca y fui donde el doctor, me pusieron un mouse ergonómico, me cambiaron de silla, que estoy con otra silla por la posición porque comencé también con problemas de columna un poco que me dolía en la parte de atrás y la cervical también me dolía, ¿no? Se me ha mejorado mucho, mucho, mucho. Estoy aliviado el dolor, ahora ya no tengo la inflamación, es más, no he vuelto a acudir. También la parte psicosocial manda mucho. 
el estrés laboral genera problemas incluso eh, orgánicos en las personas. Durante este periodo, el Comité Paritario ha logrado excelentes resultados y ha mejorado las condiciones físicas, psíquicas y emocionales de muchas de nuestras compañeras y compañeros. En este periodo hemos alcanzado a dotar de 204 accesorios de ergonómicos de 38 eh, estaciones de trabajo que han sido entregadas a las ocho áreas académicas de la universidad y también a las unidades administrativas. La finalidad de todo esto es que todos gocemos de bienestar laboral en nuestra comunidad. Orgánicamente, físicamente, emocionalmente tenemos trabajadores que están con mejor genio, son más productivos, eh, se comprometen más con la institución y eso es positivo. Para todo miembro de la comunidad académica es importante conocer el contenido del Reglamento Interno de Seguridad. El trabajo en conjunto entre la colectividad universitaria y el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo es un ejemplo para el país de que sí es posible promover y ejecutar políticas integrales de bienestar en favor de nuestra querida comunidad académica. Nuestra Universidad Andina Simón Bolívar es un espacio solidario de camaradería profesional, de amistad, de hermandad que en conjunto se construye un concepto de familia institucional, en la cual todos y todas somos parte de un desarrollo armónico. Me siento agradecida de haber sido atendida, porque realmente ya era un problema que se me estaba haciendo ya un problema más grave, más agudo, porque ya no estaba solo una muñeca, ya fue en la espalda, ya, todo, ya fue el brazo, todo. Entonces sí me siento agradecida de la atención. ¿no? Con la finalidad de desarrollar de mejor manera nuestro trabajo y tener muchos años más en nuestra comunidad.